ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெஸ்ட் குக்கிங் நாம் இன்றைக்கி என்ன டிஷ் செய்ய போகிறோன்னா சுவையான ரவ பாயாசம் எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து கீர் பாயாசம் கூட சொல்லுவாங்க இது எப்படி செய்கிறது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஒரு பாத்திரம் வந்து ஸ்டவ் மேலே வச்சுக்கலாம் வச்சாச்சு அதில் ஒரு நூற்றி கிராம் ரவை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணியாச்சு அந்த பாத்திரத்தில் இப்போ அது வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வச்சு அதை கிண்ணணும் எதுக்கு கின்றோன்னா அந்த ரவை தனித்தனியாக செப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம கின்றது அது ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக வச்சு நம்ம நல்லா கிண்ணணும் ஓகே கிண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன பவுலில் அதை வந்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம் சர்வ் பண்ணியாச்சு அந்த ரவையை இப்போது நம்ம ஒரு பாத்திரம் வந்து ஸ்டவ் மேலே வச்சுக்கலாம் அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம வந்து பசும்பால் வந்து ஒரு அறுநூறு எம்எல் வந்து ஆட் பண்ணி ஆகணும் அறுநூறு எம்எல் நம்ம போடணும் அந்த ஒரு கிளாஸ் வந்து இரநூறு எம்எல் அறுநூறு இல்லைனா ஒரு லிட்டர் கூட போடலாம் உங்கள் இஷ்டம் ஏன்னா டேஸ்ட் வர்றதுன்னா நம்ம எவ்வளோ போடணும் கூட பால் ஆட் பண்ணலாம் நம்ம எவ்வளோ பால் போட்டோமோ அதுக்கு பாதியாக நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லிட்டர் பால் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஒரு அரை லிட்டர் பா அரை லிட்டர் தண்ணி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடணும் அந்த பாலோட அதான் பண்ணின இருக்கோம் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போது அந்த பால் தண்ணி ஃபுல்லாக நல்லா கொதிக்கணும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கொதிச்சுன்னு இருக்கு பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிச்சு இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி கிண்ணி வச்சுருந்தோம்ல ஒரு பவுலில் அந்த ரவை வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணும் அப்படியே கலந்துனே ஆட் பண்ணும் ஏன்னா கீழே அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ரெண்டுமே ஒரே டைமில் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ரவை போட்ட அப்புறமா நம்ம தனியாக பண்ணால் கீழே ஃபுல்லாக அடிப்பிடிச்சிடும் ஸோ எல்லாமே ஒரே டைமில் தான் பண்ணும் பாருங்கள் ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா கலரி விட்டுன்னு இருக்கும் எங்கேயாச்சும் அடிப்பிடிச்சிருதான்னு சொல்லி எதுவுமே இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி ஆகணும் நம்ம கிண்ணினே அது கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணினே ஆகணும் ஓகே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் வந்துடுச்சு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ இது வந்து ஸ்லோவாக வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாத்திரம் வந்து ஸ்டவ் மேலே வச்சுக்கலாம் அந்த அந்த பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதில் இந்த நெய் சூடாகிட்ட அப்புறமா பட்டை ஏலக்காய் லவங்கம் முந்திரி போடணும் ஃபஸ்ட்டு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு முந்திரியும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ அது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் கலரி விடணும் கலரி விட்டாச்சு அது கொஞ்சம் ரெட்டிஷ் ப்ரௌனாக வரணும் அந்த கலர் பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா ரெட்டிஷ் ப்ரௌனாக ஆயின் வருது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலராக ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம திராட்சை ஆட் பண்ணியாச்சு எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ரெட்டிஷ் கலராக ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து ஸ்லோவாக வச்சுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலராக ஆகட்டும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா ரெடிஷ் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இது எடுத்து நம்ம அப்படியே நம்ம அந்த ரவை பாயாசத்தோட ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி ஆச்சு ஆட் பண்ணி ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ரவை பாயாசத்தோட இப்போ அது ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஆச்சு பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஆச்சு இப்போ நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ அதை ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணின இருக்கோம் இப்போ அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கணும் அதுதான் இப்போது இது வந்து நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் 
பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுவையான ரவ பாயாசம் ரெடி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுவையான ரவ பாயாசம் இல்லைன்னா இதுக்கு பேர் கீர் பாயாசம் கூட சொல்லுவாங்க ரவல செஞ்சது நம்மக்கிட்ட ரவ இருந்தாவே போதும் வித்தின் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸில் இது வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த டிஷ் வந்து உங்கள் கிட்ஸ்க்கு இல்லை உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ்ஷாக இருக்கும் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பெஸ்ட் குக்கிங்க்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்